Il mar Mediterraneo, come una cintura, cinge il centro del mondo. E così numerose approdano qui le navi mercantili, in tutte le stagioni, ad ogni mutare di costellazioni, cariche di ogni sorta di mercanzie che Roma si può paragonare al grande emporio generale della Terra. Partenze ed arrivi di navi si susseguono senza sosta. C'è da meravigliarsi che non nel porto, ma nel mare ci sia abbastanza posto per tutte le navi mercantili. Così Publio Elio Aristide nel secondo secolo d.C. descriveva Ostia, il porto di Roma, tale era l'intensità e la frequenza del traffico marittimo che l'urbe aveva con i principali porti antichi del Mediterraneo, Marsiglia, Cesarea, Tarragona e principalmente Cartagine. Da qui, lungo la costa dell'attuale Tunisia, le navi da trasporto cariche soprattutto di derrate alimentari navigavano alla volta di Roma e degli altri scali mediterranei affrontando l'insidioso e spesso tempestoso tratto di mare dello stretto di Sicilia. Quando finalmente le navi arrivavano in vista delle coste siciliane, una piccola isola di scure rocce vulcaniche, chiamata per questo la Perla Nera del Mediterraneo, appariva come un sicuro riparo ai naviganti. L'isola di Ustica. Vetta affiorante di una catena montuosa sottomarina di origine vulcanica che scende fino a 3500 metri di profondità e di cui fanno parte le isole Eolie, Ustica testimonia oggi uno dei più importanti patrimoni naturalistici ed archeologici del Mediterraneo. Sede storica dell'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee e dell'annuale rassegna che insignisce fin dal 1959 con il premio Tridente d'Oro le più importanti personalità nel mondo della subacquea, l'isola, per la ricchezza della sua flora e fauna sottomarina, nel 1987 è diventata la prima riserva marina protetta italiana.
Abitata fin dal Neolitico, Ustica ebbe un importante periodo storico durante la media età del bronzo, testimoniato oggi dal buono stato di conservazione del villaggio preistorico dei Faraglioni, che grazie alle recenti ricerche della Soprintendenza Archeologica di Palermo, in collaborazione con l'Università di Catania, continua a fornire importanti indicazioni sulla preistoria del Mediterraneo, conclusa sia Ustica con la distruzione del villaggio e il suo abbandono alla metà del XIII secolo a.C. Per circa mille anni non si hanno testimonianze di insediamenti stabili nell'isola, fino a quando, verso il III secolo a.C., Ustica si trova di nuovo al centro del principale asse commerciale che collega il porto di Cartagine, nell'Africa proconsolare, alle coste della Sicilia e al porto di Ostia, a prodo di Roma, capitale e principale centro commerciale dell'impero. Un nuovo insediamento abitativo sorge in questo periodo sull'altura rocciosa della Falconiera. Il suo principale scopo è controllare e difendere il più importante approdo dell'isola, Cala Santa Maria. Il suo fondale, per quantità e stratificazione di reperti archeologici che testimoniano più di un millennio di frequentazioni, costituisce un sito archeologico sommerso di notevole importanza che dopo alcune ricognizioni nel corso dell'ultimo decennio e grazie alle indicazioni del professor Gianfranco Purpura a partire dal 2003 si è deciso di affrontare organicamente con un'attività di ricerca e scavo secondo criteri scientifici e tecnici internazionali. Ed è nell'ambito della tredicesima edizione delle lezioni di archeologia e scienze subacquee una delle più importanti attività didattiche europee, organizzata annualmente dalla rivista Archeologia Viva sotto la direzione di Piero Pruneti, che ha preso il via un'indagine conoscitiva approfondita dei fondali di Cala Santa Maria, mediante la costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare, secondo un innovativo contesto organizzativo e formativo. Il gruppo di lavoro, diretto dal professor Giuliano Volpe dell'Università di Foggia, è stato formato da un'equipe di archeologi dell'Ateneo Daunio, dai tecnici di archeologia subacquea dell'associazione No Profit Asso di Roma, il supporto del Diving Center Barracuda e dagli studenti delle lezioni di archeologia e scienze subacquee che, partecipando a un vero cantiere di scavo e documentazione, hanno avuto l'opportunità di applicare immediatamente nella realtà le nozioni teoriche apprese durante le lezioni in aula. Il fondale di un porto frequentato da circa due millenni e mezzo, come quello di Cala Santa Maria, può riservare sorprese di ogni tipo. Dagli strati di oggetti semplicemente caduti o buttati in acqua nelle varie epoche, che ci consentiranno di ricostruire la storia antica dell'isola, finora abbastanza povera di notizie, alla scoperta di possibili relitti di navi sorprese a ridosso della cala da improvvisi colpi di scirocco. Noi individuiamo questa, questa zona e inevitabilmente sarà lì che faremo uh, il saggio principale. Poi impostiamo una 
attività di prospezione tutto intorno e decidiamo se eventualmente fare altri sondaggi. Rispetto agli anni precedenti, quest'anno ci spostiamo nel lato antistante la banchina. Ti ricordi, lo trovavamo due o tre anni fa questo posto, è tra i 15 e i 18 metri, dove c'è quel pietrone prima della distesa di sabbia, dove si trova quel ceppo d'ancora. Tutti quei blocchi di cemento pure. Eh, I blocchi di cemento, infatti, probabilmente riusciamo a spostarli e a utilizzarli come corpi morti per la Sorbona. Ma adesso non so come tu creda opportuno. Beh no, la sorbona tanto non ha bisogno di corpi morti, perché tanto se usiamo una sorbona d'acqua e lì la profondità, mai detto, è intorno... Massimo 18 metri. 15-18 metri, perciò non c'è bisogno di, di, di alcun corpo morto. Però quindi quello c'è di... bisogno di spostarli. Ma useresti quindi, dobbiamo... quindi la sorbona d'acqua? Usiamo la sorbona d'acqua, diciamo che usiamo la stessa sorbona che abbiamo usato nel, nello scorso scavo. Ah. Eh, io cambierei solo il sistema di quadrettatura. Mentre qui abbiamo, un sistema, abbiamo usato un sistema di picchetti e cordini, lì io farei un telaio fisso, fatto i tubi innocenti, delle dimensioni che dovremmo decidere questo. Decidiamo l'area di scavo, decidiamo le dimensioni del, del mm. posto di intervento. Perché vedi più o meno il dislivello è analogo a questa situazione. Mm. Eh, scende a circa 30 gradi essenzialmente c'è questa frammistione di arie, di sacche di sabbia all'interno dello tanto noi non abbiamo, non abbiamo nessun bisogno di pareggiarlo perciò no, noi... lavoriamo a livelli multipli eh, ok, perciò io la, la mia idea è quella di creare un, un telaio fisso, ce lo costruiamo a terra, delle dimensioni se sei d'accordo di 6 metri per 4 lo sì, montiamo, sì. lo quadrettiamo di, 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 di un paio di metri Mm -hmm. ognuno e ce lo trasportiamo lì e lo caliamo premontato. Sul, premontato lo caliamo sul fondo lo posizioniamo esattamente mm -hmm. dove poi si intende fare lo scavo che tutto l'impianto il telaio quello stratificato tipo questo qua perché potremmo evitarlo potremmo, Beh, potremmo evitare evitarlo. tutta la struttura perché le fotografie alto. possiamo realizzarle in digitale quindi questo è più un riferimento di scavo per i tecnici che non per i rilevamenti. A noi ci serve solo il reticolo di base, ma non quello che sosteneva poi in realtà tutta la struttura per il fotomosaico. Per il fotomosaico. Mm, ho capito. Sì. Per praticità e per velocità a noi ci conviene eh, creare il reticolo a terra e poi trasportarlo e, e okay. affondarlo lì sul posto. Ho capito. cestello di scarico della Sorbona che invece è piuttosto ingombrante perché poi lì sotto lo scalino praticamente va a circa 23-24 metri e c'è la distesa di sabbia. Vabbè, tutta noi il, cestello, il cestello non lo posizioniamo, conviene dare una pulita, tanto una pulita superficiale conviene non posizionare nessun cestello. Ah, ho capito. Noi ci mettiamo spostiamo, solo un setaccio alla fine. Mettiamo dai. solo un setaccio di, 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 rete. di rete e basta. È più pratico e, e, e più maneggevole usarne una d'acqua, capito? Tipo quella che abbiamo usato al lago. Hai ah. tutti i disegni, i progetti, sì, sì, sì. ce l'hai qui a Ma portata questo di perché... mano. Tu sei preoccupato dell'utilizzo da parte di persone non espertissime? Ma sicuramente, quella d'acqua è sicuramente più pratica. Ce l'ho qua i disegni. Eh, vediamo eh. un attimo, perché al lago... Intanto, intanto come intendi posizionarla? Io prendo le specifiche che dovrei avere. Beh, io posizionerei il... Oh, facciamo uno schizzo del reticolo, del reticolo e del tipo di quadrettatura che utilizzeremo lì sotto. 
e io posizionerei le due, le due sorbone ad acqua. Eccola qua, questa dicevi, no? quella che abbiamo utilizzato al lago con gli innesti. Sì, esattamente, esattamente. Diciamo che queste c'è la grande eh, diciamo, facilità di posizionarle e di spostarle eh, come certo. vogliamo, vogliamo, perché eh, ovviamente posizionare una colonna ad aria, una salzona ad aria, diventa poi difficoltoso fare qualsiasi spostamento, invece mm -hmm. con... Eh, di questi eh, abbiamo anche le specifiche che avevamo disegnato in CAD, eccolo sì, qua, sì, per cui potremmo... Sì, esattamente, assolutamente. esattamente. Noi queste possiamo posizionarle tranquillamente ai lati del reticolo e spostarle come vogliamo, no, a, secondo, a secondo del tipo di... Eh, di quadrato dove andiamo ad operare. Dove andiamo ad operare. Ho capito. Esattamente. Una volta individuata e definita l'area sommersa oggetto della ricerca, è stata calata e assicurata sul fondo una struttura reticolare di riferimento per la realizzazione della mappa di scavo del cantiere e il posizionamento topografico dei reperti. Uno scavo archeologico subacqueo, analogamente a quelli di superficie, consiste nell'individuazione di un primo strato archeologico, la sua ripulitura per l'evidenziazione dei reperti, la restituzione grafica e fotografica della loro collocazione in situ, il recupero dei manufatti e, dopo l'individuazione dello strato archeologico successivo, la ripetizione delle medesime operazioni. Si inizia quindi con la pulitura del primo strato da indagare mediante l'asportazione della vegetazione e dei sedimenti che ricoprono il sito effettuata attraverso un'apparecchiatura specificatamente progettata e costruita per questo scopo e ben nota a coloro che svolgono lavori subacquei, la Sorbona. Questa, attentamente manovrata da un tecnico, ha lo scopo di aspirare i detriti in modo da mettere in luce i principali reperti e allo stesso tempo, mediante un sistema di filtraggio, recuperare eventuali piccoli frammenti archeologici aspirati involontariamente. A questo punto per ogni strato i reperti sono stati accuratamente identificati, catalogati, disegnati e mediante l'utilizzo di tecniche di ripresa e restituzione fotogrammetriche e digitali documentati fotograficamente nella loro collocazione originale. Infine si è proceduto al recupero e al trasporto dei reperti presso il laboratorio allestito all'interno della suggestiva torre di punta spalmatore e qui, dopo essere stati immersi in acqua dolce per ridurne la saturazione salina, sono stati contrassegnati con una sigla di identificazione, 
registrati, scrupolosamente esaminati, valutati storicamente e, per quelli più rilevanti, riprodotti anche graficamente. Si è così andata a formare una raccolta di schede archeologiche dettagliate dei reperti, che grazie all'ausilio di specifici strumenti informatici costituirà la documentazione di base dello scavo, indispensabile per le successive fasi di studio e approfondimento. L'eterogeneità e la quantità dei reperti, costituiti in prevalenza da resti di anfore che vanno dalle greco-italiche vinarie del III secolo a.C., a delle tardo antiche che hai 55 e che hai 62 del V-VI secolo d.C., utilizzate per il trasporto di olio e salse di pesce, pur non smentendo l'ipotesi della presenza di un relitto di età tardo antica nell'area di Cala Santa Maria, è caratteristica tipica degli scali portuali, dove era consueta la pratica di gettare a mare i materiali che avevano subito danni durante il viaggio. Anfore eh, come questa, vinaria di produzione siceliota o dell'Italia meridionale, un'anfora vinaria eh, anche caratterizzata dalla presenza di, di un bollo su un'ansa, databile al III secolo a.C., anfore provenienti dalla Spagna, eh, anche questa è un'anfora binaria proveniente dalla Spagna, eh, databile al I secolo d.C., oppure anfore provenienti dall'Egeo, quindi dal, dall'estremo eh, oriente mediterraneo, anche in questo caso si tratta di un'anfora binaria databile tra il III e il IV secolo d.C., e infine un'anfora africana, di produzione africana, in questo caso Uh, adibita al trasporto dell'olio e databile tra V e VI secolo d.C.
Il rinvenimento di resti archeologici, di cui principalmente anfore, che abbracciano quasi un millennio di storia dal II secolo a.C. fino al VII secolo d.C., in un'area così ristretta e in un periodo di scavo così limitato, confermano il ruolo centrale dell'isola nella navigazione antica e danno un'ulteriore prova della ricchezza archeologica dei suoi fondali. Lo scavo di Ustica conferma anche la validità e la potenzialità di un modello di lavoro già usualmente applicato dall'Università e dall'ASSO, in cui gruppi multidisciplinari, competenti e concretamente orientati al lavoro d'equipe, possono conferire slancio, energie e nuove motivazioni all'archeologia subacquea. Un approccio innovativo che consente di realizzare ricerche archeologiche subacquee attendibili con costi quasi nulli per l'amministrazione pubblica e con indubbi risultati di qualità e divulgazione scientifica del patrimonio culturale sommerso. Patrimonio che l'Università di Foggia e la Soprintendenza Archeologica di Palermo intendono ulteriormente valorizzare mediante la realizzazione di una più ampia e dettagliata carta archeologica subacquea dell'isola per una puntuale conoscenza e una maggiore tutela e fruizione culturale degli splendidi fondali di questa perla nera del Mediterraneo. Infatti, grazie all'interessamento di Piero Pruneti, direttore della rivista Archeologia Viva, e al diretto coinvolgimento dell'Azienda Provinciale di Promozione Turistica di Palermo, è stato possibile già compiere un primo importante passo in quest'opera di valorizzazione e conoscenza. Alla fine della campagna di scavo è stato infatti realizzato dall'Associazione ASSO il lavoro di riallestimento e sistemazione del percorso archeologico subacqueo di Punta Gavazzi. Questo percorso, accessibile anche a subacquei non esperti, permette di seguire un affascinante itinerario sommerso tra resti di anfore e altri reperti archeologici, illustrati e descritti su innovativi pannelli sospesi a mezz'acqua. È l'inizio di un progetto che vuole trasformare i fondali di Ustica in un vero museo sommerso, un piccolo viaggio nella storia reso possibile dalla passione per il mare e dalla sete di conoscenza, per quanto ancora questo nasconde agli occhi dell'uomo.